ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ സോ മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കും ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ ടോപ്പിക്കിലെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലെ കുറച്ച് ബുക്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര ബുക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെൽഫിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ ഷെൽഫ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എത്ര ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഈ ബുക്സിനെ എനിക്ക് പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ബുക്സും കൂടി ഒരൊറ്റ ഷെൽഫിൽ വെക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഷെൽഫിൽ എൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ബുക്സും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഷെൽഫിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എനിക്ക് രണ്ട് ഷെൽഫ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ ഷെൽഫിൽ എത്ര എത്ര ബുക്സ് വരും ഒരു നയൻ ബുക്സ് വെച്ച് ഓരോ ഷെൽഫിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഷെൽഫ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ എനിക്ക് നയൻ ബുക്സ് വെക്കുക ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ നയൻ ബുക്സ് വെക്കുക അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാലോ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കാലോ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിക്ക് വെച്ചാൽ പോരെ പക്ഷെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈക്വലി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നിൽ നാലെണ്ണം ഒന്നിൽ അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല വെക്കുമ്പോൾ ഈക്വലി വെക്കണം അത് മാത്രമാണ് കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് വൃത്തിയുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി അടുത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എനിക്ക് ആറ് ബുക്സ് വെച്ച് മൂന്ന് ഷെൽഫിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പറ്റുമല്ലോ മൂന്ന് ഷെൽഫിൽ നമ്മൾ ആറ് ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ സിക്സ് ബുക്സ് വരും ഇവിടെ സിക്സ് ബുക്സ് വരും ഇവിടെയും സിക്സ് ബുക്ക് അതായത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് ആയി അല്ലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വേറെ ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ തിരിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് ത്രീ ബുക്സ് സിക്സ് ഷെൽഫിൽ വെക്കാം ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ നോക്കാലോ എങ്ങനെയാന്ന് ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ ത്രീ ബുക്സ് ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ ത്രീ ബുക്സ് ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെയും ത്രീ ഇവിടെയും ത്രീ ഒരു ഷെൽഫ് കൂടെ വേണം ത്രീ ബുക്സ് അപ്പൊ എത്രയായി മൊത്തം എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ ടൂ ടൂ ബുക്സ് നയൻ ഷെൽഫിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓരോ ഷെൽഫിൽ ടൂ ബുക്സ് ടൂ ബുക്സ് വെച്ച് എനിക്ക് നയൻ ഷെൽഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ ഒരൊറ്റ ഷെൽഫ് മീൻസ് ഒറ്റ ഷെൽഫിൽ എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് അങ്ങനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത്രയും രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എയ്റ്റീൻ ബുക്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രീതിയല്ല ഒരുപാട് രീതി ഉണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഹാപ്പി ആയാലും എന്റെ ബുക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാൻഡീസ് വരുവാണ് എല്ലാവർക്കും കാൻഡീസ് ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ബൗള് ഫുള്ള് കാൻഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ എത്ര എണ്ണ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ട്വന്റി ഫോർ കാൻഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഓരോ ജാഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാൻഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരണം ഓക്കെ ഈ കാൻഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരണം ഈക്വലി തരണമല്ലോ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നാലെണ്ണം കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണം കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ മിസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തേ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊടുക്കണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്വന്റി ഫോർ കാൻഡീസും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഒരാൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്തൂലോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ടാക്ക് കൊടുക്കാം എത്ര കാൻഡീസ് വെച്ചിട്ട് ട്വൽവ് കാൻഡീസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കാം ട്വൽവ് ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ കാൻഡീസ് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ത്രീ കാൻഡീസ് വെച്ച് എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് പേർക്ക് കൊടുക്കാം ത്രീ കാൻഡീസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എട്ട് ആൾക്ക് കൊടുക്കാം ത്രീ 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 അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിലോ ഫോർ കാൻഡീസ് വെച്ച് സിക്സ് ആൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും ഫോർ കാൻഡീസ് വെച്ച് എനിക്ക് എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാം സിക്സ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും
ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് പീസ് ആക്കി എനിക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ വേറെ ഏത് രീതിയിലാണ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ പീസസ് ആക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ യെസ് ഫോർ പീസസ് ആക്കാം ഓരോന്നും എത്ര വരും ടു സെന്റിമീറ്റർ ഈച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പീസസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈച്ച് ഓഫ് ഹാവിങ് എസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഓരോന്നും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു എട്ട് പീസസ് ആക്കി എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറേ ഡി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ കൊറേ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം പോയി നിൽക്കുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വോട്ട് ഈസ് എ ഫാക്ടർ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈവൻലി ഓർ എക്സാക്ട്ലി വിതൗട്ട് എ റിമൈൻഡ് അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിമൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ എയ്റ്റീന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റീന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലല്ലോ ഈസി അല്ലേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് എഴുതി നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് വൺ വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്റ്റീന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മിസ് ചെയ്ത എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഫിഫ്റ്റീൻ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബുക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന ടേബിൾസ് ഏതൊക്കെ ടേബിളിലാ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെ ടേബിളിലാ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നത് വണ്ണിന്റെ ടേബിളിൽ വരും എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൂന്റെ ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവിന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റിന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വൺ കോമൺ അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ വേറെ ആരെയും കോമൺ ഉണ്ടോ ത്രീ കോമൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും കയറി വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ മാത്സ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺ ടു ടു ഓർ മോർ നമ്പേഴ്സ്
വണ്ണും വണ്ണും കോമൺ ആണ് ആണല്ലോ പിന്നെ ആരോ കോമൺ ഫോറും കോമൺ ആണ് ഫോറും കോമൺ ആണ് കറക്റ്റ് വേറെ ആരെയും കോമൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ടു പേരിൽ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ഫോറും ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എവ്രി ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ ഗിവൺ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഗിവൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിയില്ലേ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഈ എല്ലാ നമ്പർ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക ട്വന്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ട്വന്റി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ആണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ചെറുത് മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുള്ളൂ ഒരിക്കലും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വരത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഫേസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എവ്രി നമ്പർ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിന് മിനിമം രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ആ നമ്പറും കാരണം എല്ലാ നമ്പറും വണ്ണിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ നമ്പറും ആരുടെ ടേബിളിലുണ്ട് വണ്ണിന്റെ ടേബിളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താലും ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്താലും രണ്ട് ഫാക്ടർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും വണ്ണും ദാറ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ മിസ് എ വണ്ണോ വണ്ണിന് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ വണ്ണിന്റെ കേസിൽ എക്സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് വണ്ണിന് ഒരു ഫാക്ടറി ഉള്ളു വൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ നമ്പറും വണ്ണും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ചില ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചില നമ്പേഴ്സിൽ മോർ ദാൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ മിനിമം ടു ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എവ്രി നമ്പർ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് സം നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടൂന്റെ കേസിലോ വണ്ണും ടൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീന്റെ കേസിലോ വണ്ണും ത്രീയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചില നമ്പേഴ്സിൽ ടു ആയിരിക്കും ചില നമ്പേഴ്സിൽ മോർ ദാൻ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി എന്താണ് വൺ ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എവ്രി നമ്പർ എല്ലാ നമ്പറിലും ആ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് വണ്ണ് ഫാക്ടർ ആണ് ആൻഡ് എവ്രി നമ്പർ ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാ നമ്പറിലും വണ്ണ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും കാരണം വണ്ണിന്റെ ടേബിളിലും ആ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളിന്റെ ആ നമ്പറിന്റെ ടേബിളിലും ആ നമ്പർ ഉണ്ടാവും and it can said that the number of factors of a given number is finite adayathu factors ennu parnal korche enne undavullu or number inde factors ennu parnal namukku ennan pattu ithra ithra factors ullu ee number nu ennu namukku parayan pattum adanu finite ennu parayunnu infinite alla oru vaadu onnu illa correct ithra anjannam allengil aar annam allengil rendu annam namukku correct aayittu parayan pattum or number nu ithre ullu adhe ullu okay അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫാക്ട്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസോ ഏതെങ്കിലും കണ്ടന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമ്മൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻസോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ